tayo, Jay. I'm Glenn, and welcome to the understory. Tara, pasok tayo. So, this lot is 430 square meters, and this is the perfect site para itayo namin yung aming bahay kubo where it is our working space, and also eventually in the future, we get to start our own garden cafe. Itong space namin ay 2019, namin tinayo, and we decided to live here because it's simple, it's quiet, it's stress-free, walang traffic, we get fresh air, at sobrang simple ng buhay dito, and also meron kaming access sa fresh food, kasi nakakapagtarim kami ito ng mga gulay at prutas, Yun yung hindi namin nakukuha sa city kasi sa city, bibilhin mo na lahat. Pero yung pinaka-fresh, halimbawa yung pinaka-bagong pitas na prutas na papaya, yun yung parang pinaka-gusto namin. So, dito sa harapan ng aming kubo, dito kami nagtatanim ng iba't ibang klaseng gulay, vegetables na namumunga, also yung mga herbs and flowers na tinatanim namin. So, itong harap, kaka-harvest lang namin, kaya open space pa siya. Pero magtatalim kami dito next week ng iba't ibang vegetables ulit. Dito naman sa kabilang side, uh, ganun din. Uh, may mga tanim kami dito na hinaharvest namin at uh, sinaserve namin sa aming family. And pag may bisita, dito rin namin kinukuha yung aming sinaserve. Maraming nagbago nung tumira kami dito, primarily sa health. Kasi hindi, kami, hindi polluted yung lugar, number one. Fresh air. At isa pa, medyo nakakatipid kami sa vegetables. Kasi nagtatanim kami ng mga gulay sa backyard. Uh, isa pang nagbago sa amin is yung pinaka-mental health. Kasi nung pandemic, nung ang daming tao na gustong lumabas, kami okay lang. Kasi uh, alfresco naman. At uh, meron kaming kubo na pwedeng puntahan pagpahingahan. So this is our two-story bahay kubo. This is a 4 by 5 uh, meters in size and uh, surrounded siya ng mga halaman para malamig. So yung mga plants namin na ginamit dito, we have a mixture of uh, native plants, we have edible plants and also yung mga landscaping plants. Tara, salipin natin sa loob. Yung mga materials na ginamit namin sa kubo ay mainly kahoy or wood. So, yung iba ay recycled, kagaya nitong mga braces ng kubo. Yung iba naman ay binili, for example, yung mga coco lumber para dun sa mga frames. Yung table namin, ito ay gawa sa plywood, since medyo expensive yung mga hardwood. And also, yung aming uh, poste, yung aming foundation, gawa ito sa PVC with concrete na reinforced siya ng bakal sa loob. And then, surrounded siya ng iba't ibang klaseng plants para may maintain yung lamig ng ating kubo. So, ito yung aming uh, DIY uh, light. So, gumamit kami ng jars and also yung reuse or recycled na paleta to make our lighting fixtures. Meron din kami dito ang lantern. We want warm light para mas may ambience. And then here, Meron kaming small kitchen and lababo. Dito kami na kukugis ng kamay at naglilinis ng mga gamit. So, as you can see here, gumamit kami dito ng translucent na roofing para yung lighting namin ay natural pa rin. So, ito yung mga gamit na binigbigay sa amin at mga nakokolekta namin throughout the process ng tinatayo namin itong aming uh, small space. Uh, ito naman yung papunta sa yung pocket sa second floor. So, yung aming hagdan. Sa taas, meron kaming bed. No? Uh, kasha dyan yung apat na tao. So, nandito naman tayo sa aming garden. Sa garden namin, uh, dito kami nagre-relax. So, meron kaming maliit na space dito kung saan dito kami minsan nagbe-breakfast, nagko-coffee or nag titi para, you know, peaceful lang at relax. Kung ayaw namin dun sa kubo, pwede kaming lumipat dito sa open space. So, yung mga halaman namin dito, meron kaming, halimbawa, itong sile. Meron kaming mga native plants. Ito, galing Laguna. Meron kaming mga landscaping plants dito. May mga trees puno. Ito ay Lagundi. Uh, Nagko-cover siya, nagbibigay siya ng, ng lamig sa, sa setup na meron kami. And dito sa side na to, papunta sa CR, nag-landscape din kami ng iba't ibang klaseng tropical plants. And ito yung mga native plants, halimbawa itong bagawak morado, 
May iba't ibang klaseng ferns kami dito. Nung nag-pandemic, nangolekta kami ng iba't ibang klaseng halaman para i-landscape dito sa aming space. So, hindi lang siya nagbibigay ng ganda, nag-a-attract din siya ng mga friends namin na mahihilig sa plants para bumisita dito sa aming space. So, meron kami ditong uh, under construction na hubo. Ang purpose naman ng hubo natin dito sa likod ay for friends, no? Pag may bibisita also, uh, parang gym area na rin yan kung saan dyan kami nag-exercise, home workout, or meditate kapag gusto namin. And dito sa area na to, yan, uh, other than the plants, meron din kaming maliit na fish pond. So yan, may mga water plants dyan, and we have their bananas and mga native trees around the area. Uh, the house alone, estimated namin dito mga 65,000 pesos lang, including the materials and the labor. And uh, sa landscape naman, pati sa maintenance ng mismong property, siguro additional 65,000 for, for the year. And uh, important rin na ano, na talagang tayo yung nag-maintain para makales din sa labor cost. Quick advice na gusto kong ibigay sa mga gusto rin magtayo ng ganito. Number one, kahit may small savings lang sila, simulan na nila. Kasi yung momentum, pati yung passion, pwedeng mawala yun habang nag-iipon. So mag-start na as early as possible kung kahit may small savings lang. Pangalawang advice, maging consistent dun sa mga gustong gawin. And also to collect more and more ideas. Kasi pag hindi na pupuno yung ideas, sometimes yung, yung motivation mo to, to run or to start this kind of living, hindi yun push through. Kaya be consistent. That's it for our tour here at The Understory. If you want to get in touch with us, you can follow us on our Instagram page. It's theunderstory.ph. And you can also contact us through 0915-641-0803. So, see you here! If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood at gmail.com. At para wala kayong mamiss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.